placeres Poner en juego tu cuerpo Sé que parece prudente Esta propuesta indecente Última parte de Noticias que lo hice en espectáculos Y bueno, escuchando este fondo musical Le voy a cambiar la letra a un tema Que yo estoy seguro que muchos de ustedes allá la conocen Y tú también, Oriana No le digas a Gaby ni a Ismelis que te quiero. ¿Qué más puedo pedir yo de un compañero que esta canción que me acabas de dedicar? Y eso además me quiere decir que traes una can alguna noticia de Romeo Santos. Pero por supuesto, Romeo Santos ya está más que listo para llegar a Venezuela este domingo 10 de diciembre a la base aérea de La Carlota. Hay una productora y reportera de nuestra casa que está muy emocionada con esta noticia. Keila Torres Esteban, esta nota es para ti y para todos los fanáticos de Romeo Santos. La productora encargada del evento informó la garantía del montaje y los trabajos especiales en los espacios del concierto, indicando que continúan ajustando para cumplir con las expectativas del público asistente. La casa productora encargada del concierto también informó que las puertas para el evento se abrirán a partir de la una de la tarde y el espectáculo comenzará a las 7 p.m., Además, acotó que el Metro de Caracas trabajará en horario especial, por lo que garantizan su funcionamiento tanto de llegada como de regreso. Recordemos que Romeo Santos pisará suelos venezolanos luego de 10 años de ausencia. Y ahora es momento de cambiar de noticia y es que la agrupación, la Camerata de Caracas, está preparando un show navideño para toda la familia y nuestra compañera Ismelis nos trae todos los detalles. Venezuela ya inició la época más bonita de todo el año y por supuesto la Camerata de Caracas tiene un evento bastante especial a propósito de esta época decembrina, el Camino a Belén. Es por eso que hoy en Noticias Globovisión Espectáculos me acompaña Isabel y María Fernanda, directora de la Camerata de Caracas y por supuesto integrante para que me cuenten un poco, chicas, de cómo se va a desarrollar este magno evento el fin de semana. Bueno, es un concierto de música de Navidad, un recorrido de la Navidad a través de la historia y a través del mundo, desde cantos navideños de la Edad Media, del Renacimiento, del Barroco, hasta música tradicional venezolana, aguinaldos, parrandas, pasando por las bellas melodías de los Estados Unidos, de Italia, de España, de Alemania, de Inglaterra. O sea, realmente es un paseo por la Navidad y por la tradición de la música navideña. María Fernanda, en tu caso ya tienes aproximadamente siete años formando parte de esta agrupación. Cuéntame un poco de qué expectativas puede esperar el público de, este, de esta nueva entrega. Bueno, el público caraqueño conoce por tradición el trabajo de la Camerata de Caracas. Y bueno, en este espectáculo, como siempre, nada es al azar. Es un espectáculo que está muy bien hilado de la mano de la maestra Isabel, Isabel Palacios. Isabel, en tu caso, pues 45 años de trayectoria que se dicen fácil, pero que no han sido en vano. Cuéntame un poco cuánto tiempo conlleva realizar este evento y por qué decidir pasearte por todo, por todo, por todo el mundo para llevar este gran repertorio a Venezuela. Mira, la Camerata, sí, estamos celebrando 45 años de vida artística ininterrumpida, cosa que es realmente un reto. Y este año ha sido un año de celebración desde que lo abrimos hasta que lo cerramos. Desde enero hasta diciembre hemos estado muy conscientes de lo que es tener 45 años de trabajo amando profundamente una profesión y dedicados a la... A, a darla a conocer. Camerata es pionera, por ejemplo, de toda la investigación de la música del barroco latinoamericano. Con eso tuvimos premios internacionales. La Camerata ha sido un grupo que ha viajado por todas partes del mundo y hasta el último rincón de Venezuela. Sí, yo estoy ansiosa escuchando toda esta información. Sé que nuestros amigos de Noticias Globovisión Espectáculos también lo están. Así que, chicas, antes de finalizar, ¿cuáles son las coordenadas, las redes sociales para ampliar la información? ¿Cuál es el costo de las entradas? ¿Dónde podemos adquirirlas? Bueno, pueden ingresar a nuestras redes sociales, aparecemos en Instagram como La Camerata de Caracas, allí pueden encontrar toda la información. El concierto será este sábado y domingo a las 5 y 30 de la tarde en la sede de La Camerata de Caracas en Los Rosales. Isabel, María Fernanda, gracias por acompañarnos, les deseamos el mayor de los éxitos en este camino a Belén y Venezuela, ustedes ya lo saben, tienen la hora, la fecha para que disfruten de esta gran celebración que tiene La Camerata de Caracas para todos ustedes y que sean 45 años más que sean miles de años más. 
Amén, nuestra risueña Ismel con esa invitación, pero hablando de invitación, San Remo Sin Fronteras se prepara para un nuevo espectáculo en el interior del país. Ustedes si nos están viendo desde Barinas, Carabobo, Lara, pendientes de esta noticia. Adelante. Hola, somos San Remo Sin Fronteras y estamos felices porque estamos en el aula magna de la Universidad Rafael Urdaneta en Maracaibo. La cita es este jueves 7 de diciembre a las 7 de la noche para disfrutar de lo mejor de la canción italiana. Es entrada libre y estamos festejando los 50 años de esta maravillosa casa de estudios, acompañados por la Filarmónica de la Universidad Rafael Urdaneta. Gracias Globovisión, gracias Noticiero en su sección de espectáculos. ¡Los esperamos! Me encanta, Ronald. Este programa ha estado lleno de buenas sí. noticias, de entretenimiento, variado de todos los temas y hasta con invitación y además sorteo para todo el público. Y yo cantando. También, por si así se les había olvidado la melodiosa voz de Ronald Canoja, quien nos sorprendió hoy a propósito Ay, del concierto de Romeo Santos. 8 de la noche, momento de cerrar el telón. Gracias por acompañarnos. Arroba Globovisión, arroba espectáculos, guión bajo GB, arroba Oriana Pablos, arroba Ronald Sanoja. Ah, será hasta la próxima. Nos vemos nosotros en La Estelar. Cuídense mucho. Es el chico de las poesías, de aventura.